फर्म भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छ लेबलिङ को प्रिन्सिपल त अहिले हेरौंला जस्ट जस्ट यसको बेसिक हामीले यसमा के गर्छौं भन्दा कुनै पनि एउटा पोइन्ट को रेस्पेक्ट मा अर्को पोइन्ट एउटा ग्राउन्ड छ ग्राउन्ड मा ए पोइन्ट छ र अर्को बी पोइन्ट छ त्यो ए पोइन्ट को र बी पोइन्ट को भर्टिकल डिस्टेंस को अथवा भर्टिकल हाइट को डिफरेंस लाई मेजर गर्ने काम लेबलिङ देख्छ लेबल डिफरेंस निकाले भन्नु पर्छ त ए पोइन्ट को ग्राउन्ड लेभल को एलिभेसन को रेस्पेक्ट एलिभेसन र बी पोइन्ट को ग्राउन्ड को एलिभेसन बीच को डिफरेंस कति छ भनेर क्याल्कुलेसन गर्ने काम हामीले लेभलिङ बाट गर्छ तर भन्नु पर्छ ए र बी बीच को हामीले लेभल डिफरेंस क्याल्कुलेसन गर्न सक्ने भयौ यो लेभलिङ को भयो यो लेभलिङ को बाट सो लेभलिङ गर्नको लागि टु मेजर एलिभेसन अफ एनी एनी पोइन्ट भन्नु पर्छ ए र बी बीच को यो एलिभेसन डिफरेन्स लाई क्याल्कुलेसन गर्नको लागि हामीसँग नम्बर अफ मेथडहरु छ जस्तो युजिङ स्क्रिट लेभल युज गरेर गर्न सक्छौँ जिपिएस सिस्टम अहिले एकदमै चलेको छ युजिङ ब्यारोमिटर अथवा एकोमेट्री अथवा ट्रायंगुलेसन ट्रायंगुलेसन गरेर गर्न सक्छौँ त्यो मध्ये बडी एकुरेट र बडी युज हुने र बेस्ट मेथडको रूपमा हामीले स्प्रिट लेभललाई हामी स्प्रिट लेभललाई मान्ने गर्दछौँ स्प्रिट लेभलको रूपमा हामीले अटो लेभललाई युज गर्छौँ एउटा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अटो लेभल एउटा फिगर अब सुरु गरौँ वास्तवमा लेभलिङ भनेको के हो र लेभलिङको बारेमा हामीले के के बुझ्नु पर्छ भन्ने कुराको बारेमा हाम्रो अर्थ सर्फेस छ नि यो अर्थ अर्थ वास्तवमा स्पेरिकल छैन हामीले स्पेरिकल छ भनेर पढ्छौँ तर स्पेरिकल छैन यहाँ युनिफर्म यस्तो खालको अन्ड्युलेसन सर्फेसहरू छ र यसमा हामीले युनिफर्मली यहाँ एउटा सर्फेस यसरी स्पेयर स्पेयर बनाएर स्टडी गर्न सजिलो होस् भनेर हामीले स्पेयर बनाउँछौँ र त्यसको थ्रुबाट हामीले यस्तो स्पेरिकल सर्फेस देखिने हो यहाँ देख्न सकिन्छ वास्तवमा यो अर्थको एक्चुअल सेप भनेको चाहिँ यस्तो छ त्यसलाई हामीले युनिफर्म युनिफर्मली एउटा इलेप इले इलेप्टिकल सेपको रूपमा कन्भर्ट गरेको त्यही भएर अब यति बुझिसकेपछि अर्थ यस्तो छ है भनेर मैले भनेँ त्यसपछि अब यहाँ केही टेक्निकल टर्महरूको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ हामीले जस्तो यो लेबलिङलाई बुझ्नुभन्दा लेबलिङ भित्र छिर्नुभन्दा पहिला हामीले केही टेक्निकल टर्म्सहरूको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लेबल सर्फेस भनेको के हो लेबल सर्फेस भनेको जस्तो यो विश्वको विश्वमा एउटा मेन सी लेबल पोकिएको छ एम एस एल मेन सी लेबल मेन सी लेबल भनेको चाहिँ बिस बाइस वर्षको डाटा वाटरको सी लेबलको डाटालाई को एभरेजको थ्रुबाट एउटा जिरो इलिभेसन पत्ता लगाइएको छ जसको रेस्पेक्टमा हामीले अरू ग्राउन्ड लेभलको इलिभेसन क्याल्कुलेसन गर्ने गर्दछौँ यदि कुनै पनि अर्थ सर्फेस अर्थ सर्फेस मेन सी लेभलसँग प्यारलल हुने गरेर ए मेन सी लेभलसँग प्यारलल हुने गरेर कुनै पनि अर्थ सर्फेस यहाँनिर छ होइन प्यारल लेबल प्यारल टू द स्पेरिकल सर्फेस अफ अर्थ यो अर्थ सर्फेस स्पेरिकल सर्फेस अफ अर्थ हामीले माथि बुझिसकेका छौँ किन अर्थ सर्फेस स्पेरिकल भयो भनेर र यो मेन सी लेभल स्पेरिकल सर्फेस अफ अर्थ एकअर्कामा प्यारल छन् भने यो सर्फेसलाई हामीले के भन्छौँ लेबल सर्फेस भन्छौँ र एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दाखेरि लेबल सर्फेसमा दुई वा दुई भन्दा बढी पोइन्टको आरएल सेम छ भने त्यो लेबल सर्फेस हुन सक्छ भन्नुको अर्थ मेन सी लेभलसँग यो दुई वा दुई भन्दा बढी पोइन्टको सेम आरएल भएको पोइन्ट प्यारल हुनसक्छ र त्यो भए पनि यसलाई हामीले लेभल सर्फेस भन्न सकिन्छ र अर्को कुरा ओरिजिनल सर्फेस भनेको के हो भनेर बुझौँ जस्तै एउटा सर्वेयर म यहाँ बसिरहेको छु पी पी लोकेसनमा र मैले मसँग टेन्जेन्ट हुने गरेर अर्थ सर्फेस हो यो स्पेरिकल सर्फेस अर्थ सर्फेस हो र यो अर्थ सर्फेसमा मसँग टेन्जेन्ट हुने गरेर कुनै एउटा लाइन गएको छ भने त्यो लाइनलाई हामीले ओरिजिनल लाइन अथवा ओरिजिनल सर्फेस भन्ने गर्दछौँ र अर्को हुन्छ भर्टिकल लाइन प्लम्प लाइन अथवा ग्राभिटी लाइन यही लाइन मेरो पोजिसन यही जुन पी पोजिसनबाट पास हुने र सेन्टर अफ अर्थसँग अर्थ हुँदै पास हुने एउटा लाइनलाई हामीले के भन्छौँ प्लम्प लाइन भन्ने गर्दछौँ यो प्लम्प लाइनलाई ग्राभिटी लाइन पनि भन्ने गरिन्छ र समटाइम यसलाई भर्टिकल लाइन पनि भन्ने गरिन्छ भर्टिकल लाइन प्लम्प लाइन र ग्राभिटी लाइन लाइन अफ कोलिमेसन लेबलिङको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रिन्सिपल भनेको लाइन अफ कोलिमेसन हो लाइन अफ कोलिमे कोलिमेसन भनेको सिम्पल अहिले यो भनेको के हो भनेर अहिले म यसमा भन्छु तर 
यो इन्स्ट्रुमेन्ट को मिनेट बाट पास भएको लाइन जसले स्टाफ लाई इन्टरसेप्ट गर्छ कुनै एउटा पोइन्ट मा त्यसलाई भनिन्छ लाइन अफ पोलिमेसन हामीले यहाँ देख्न सक्छौ स्टाफ ए स्टाफ बी र स्टाफ सी स्टाफ ए को मैले कुनै एउटा डाटा लिए एस ए नामक र स्टाफ इन्टरसेप्ट भनौं त्यसलाई र स्टाफ बी को एस बी लिए र सिमिलरली मलाई यो टी पोइन्ट को आरएल निकाल्नु पर्ने छ त्यसको लागि मैले इन्भर्टेड स्टाफ राखेको छु जहिले पनि क्वेशन कहिले कहिले सोध्न सक्छ यो अब्जेक्टिभ क्वेशन कतिखेर हामीले इन्भर्टेड स्टाफ राखिन्छ भनेर युज गरिन्छ प्रयोग गरिन्छ भनेर क्वेशन सोध्यो भने चाहिँ यदि लाइन अफ कोलिमिनेसन लाइन अफ कोलिमिनेसन भन्दा माथिको कुनै पनि पोइन्ट त्यो भन्दा माथि पर्ने पोइन्टको हामीलाई आरएल निकाल्नु पर्ने छ अब त्यसको इलेभेसन पत्ता लगाउनु पर्ने छ भने त्यस्तो खालको कन्डिसनमा चाहिँ हामीले इन्भर्टेड स्टाफ प्रयोग गर्ने गर्दछौँ र यो डाटाको थ्रुबाट यदि मैले ए र बी बिचको इलेभेसन डिफरेन्स अथवा लेभल डिफरेन्सले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्यो भने मैले के गर्छु ए को स्टाफ इन्टरसेप्ट र बी को स्टाफ इन्टरसेप्टको डिफरेन्स निकालिदिन्छु डिफरेन्स घटाइदिन्छु त्यसपछि ए र बी बिचको ग्राउन्डको इलेभेसन डिफरेन्स आउँछ र सिमिलरली मलाई इलेभेसन डिफरेन्स बिट्विन द पोइन्ट ए र टी को निकाल्नु पर्यो भने टी को ए को स्टाफ इन्टरसेप्ट माइनस माइनस टी को स्टाफ इन्टरसेप्ट किनकि हामीले यसलाई इन्भर्टेड राखेका छौँ इन्भर्टेड राखेपछि हामीले माइनस साइन युज गर्छौँ तपाईँहरूलाई थाहा छ यो कुरा र यसरी हामीले निकाल्छौँ यसको बेसिक प्रिन्सिपल यही नै हो दुईटा स्टाफको थ्रुबाट दुईटा स्टाफको डाटाको थ्रुबाट हामीले दुईटा त्यो स्टाफ राखेको लोकेसनको लोकेसन डिफरेन्स क्याल्कुलेसन गर्छौँ भने त्यही नै हो यसको प्रिन्सिपल ए प्रिन्सिपलको ए बेसिक प्रिन्सिपलको आधारमा हामीले एकदमै एडभान्स अथवा कम्प्लिकेटेड डाटाहरू फिल्ड वर्कहरू गरेका हुन्छौँ त्यसको बारेमा हामी बिस्तारै बिस्तारै छिर्नेछौँ र बेसिक प्रिन्सिपल यसको यही नै हो अब यो इन्स्ट्रुमेन्टको बारेमा बुझौँ हामीले युज गर्ने डम डम्पी लेभल अटो लेभल अथवा स्प्रिट लेभल भनेर एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट छ मार्केटमा पाउँछ यो हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ यो इन्स्ट्रुमेन्टले कसरी काम गर्छ यसको बारेमा थोरै बुझ्नु अत्यन्तै जरुरी हुन्छ जसमा यो माथिको पार्टलाई यति पार्टलाई मैले यहाँनिर बनाउन कोसिस गरेको छु यसलाई हेर्ने हो भने मान्छेको आई हो यो यहाँनिर एउटा लेन्स राखेको हुन्छ यसलाई आई लेन्स भनिन्छ त्यसपछि यहाँ यहाँ अर्को यहाँ डायफ्राम डायफ्राम हुन्छ यसमा रे तिनटा लाइन टप मिडल बटम डाटा टिप बस त्यो क्रस हुन्छ स्टाफ इन्टरसेप्ट हुने टप मिडल बटम यो लाई हामीले डायफ्राम भन्ने गर्दछौँ त्यसै गरी यहाँनिर अब्जेक्ट लेन्स हुन्छ र यसले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि जस्तै ब्रो आँखाबाट एउटा रे जान्छ होइन यो आँखाबाट एउटा रे जान्छ यो मानौँ यो बटम डायफ्रामको अप्पर हियर्स हुन्छ अप्पर हियर यो लेन्समा गएर डाइभर्ट हुन्छ र बटम बटममा कन्भर्ट हुन्छ लेन्सले जहिले पनि के गर्छ पहिलोचोटि इमेजलाई उल्टाउँछ लेन्सको एउटा महत्त्वपूर्ण फिचर्स भनौँ लेन्सको एउटा महत्त्वपूर्ण फिचर के हो भन्दाखेरि लेन्सले सबभन्दा पहिला इमेजलाई उल्टाउँछ फर्स्ट लेन्सले उल्टाउँछ र पहिलो अर्को लेन्सले फेरि त्यसलाई के हुन्छ सुल्ट्याउँछ भनेपछि कुनै पनि अब्जेक्ट जस्तो छ त्यस्तै हेर्नको लागि हामीले दुईवटा लेन्सलाई प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा त्यही प्रयोग गरेको हो यहाँबाट एउटा रे जान्छ यहाँबाट तल गयो यहाँ माथि गयो र यहाँबाट बटम देखिन्छ यहाँ यो यो लेन्सबाट टप 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 क्रस हेयर बटममा गएको छ फेरि यो लेन्सको थ्रुबाट यो बटममा यो फेरि टप बटमको डाटा के आएको छ बटममा आएको छ यसको बेसिक प्रिन्सिपल देखाउन खोजेको मैले यो हो यहाँ अब्जेक्ट लेन्सले हेर लेन्सलाई हेर्यो भने इट मेक्स द भर्चुअल एन्ड इन्भर्टेड इमेज हेर्नु त यहाँबाट माथि जानु पर्ने टप देखाउनु पर्ने बटम देखाइरहेको छ त्यही भएर इम्पोर्टेन्ट इमेजेसले देखाइरहेको हुन्छ अर्को भनेको चाहिँ आई लेन्स भन्ने जुन यहाँ आई लेन्स छ आई लेन्सको काम भनेको चाहिँ के भन्दा इट मेक्स रियल इमेज अफ द स्टाफ अन सर्वेयर आइज यो सर्वेयर बसिरहेको त्यसको आँखा यहाँ छ यहाँनिर ब टपको टपमा देखाउँछ बटमको बटममा देखाउँछ यो आई लेन्सको थ्रुबाट चाहिँ हामीले रियल इमेज जस्तो छ त्यस्तो देख्ने हेर्ने गर्दछौँ भेट्ने गर्दछौँ र हामीलाई कहिले काहीँ यो यो पोइन्ट भनेको चाहिँ अटो लेभलको पोइन्ट हो अटो लेभल राखेको पोइन्ट हो र यो भनेको स्टाफ राखेको पोइन्ट हो अटो लेभलबाट स्टाफसम्मको रिजनल डिस्टेन्स कति छ भनेर कहिले कहीँ निकाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले डिली रिप्रेजेन्ट गऱ्यौँ भने के इन्टु एस हुन्छ एस भनेको स्टाफ इन्टरसेप्ट हो स्टाफ इन्टरसेप्ट हो जुन टप माइनस बटमको डिफ्रेन्स हुन्छ र के भनेको चाहिँ मल्टिप्लाइङ कन्स्ट्यान्ट हो जुन भनेको चाहिँ एफ बाई आई म्याथमेटिकली यो हुन्छ भने यो लेन्स अथवा यो अटो लेभल बनाउँदाखेरि ट्याक्क यो मल्टिप्लाइङ कन्स्ट्याक्टको भ्यालू हन्ड्रेड आउने हुने गरेर फिक्स गरिएको हुन्छ म्यानुफ्याक्चर गरिएको हुन्छ त्यही भएर हामीले केको भ्यालू जहिले पनि हन्ड्रेड प्रयोग गर्ने गर्दछौँ 
sometime I'm like you yeah I could have given the distance between uh, instrument station or staff nikal mane bhane hamle you for la pani yeah try garnu parne ho sa dite yaad garna ramro arko arko mahatwapurna topic cha temporary adjustment kunai pani instrument lai prayog garnu bhanda pahila this is very auto level like yo auto level ko through bata hamle level difference measure garnu bhanda pahila auto level lai hamle adjust garnu parne ho sa ऑटो लेवल एडजस्ट करने कस्त लेवल ट्यूब में एट वाटर वाटर मार्क हो ठैक्ट्रैक सेंटरिंग कर सेंटरिंग कर सके यहाँ पर एटा जाने लाइन लाइन रिबट टेलिस्कोप को सेंटर बड़ जाने लाइन पारल हो लेवल लाइन रो लाइन अफ पोलिमिशन एक अर्म पारल भाई हम एकट रिजल्ट दिने सेंटरिंग कर लेवलिंग थी लेवलिंग कर सके मत हमें डाटा हेन सकते हैं ये पारालैक्स इरर इंस्ट्रुमेंट में होने गद भर तो पारालैक्स इरर कसो भादा खेल हमी इंस्ट्रुमेंट प्रयोग करें यो स्टाफ हेन लगी रहने स्टाफ डाइरेक्ट क्लियर देखिंद ब्लर देखि तो एटा इरर होगा अर्क यहाँ डायफ्राम में जो क्रस तीनटा हिर हो तीनटा हिर क्लि नदेखी सकता तो अर्क महत्वपूर्ण इरर हो दुटा इरर का हटा को लगी हमें इलिमि इलिमिनेसन अफ इलिमिनेसन अफ पारालैक्स को कंसेप्ट यूज कर मैं अगि नहीं लेवलिंग में लाइन अफ पोलिमिशन के भादा खेल ओरिजिनल लाइन अफ साइट पासिस थ्रू द अप्टिकल सेंटर अफ टू लेंस एंड क्रस हिर अप्टिकल सेंटर अफ मैं अगर नहीं इंस्ट्रुमेंट को सेंटर बड़ा पास होने लाइन को यहाँ भाई अप्टिकल सेंटर रस हिर दुटा अप्टिकल सेंटर और क्रस हिर पास होने लाइन नहीं इंस्ट्रुमेंट को सेंटर बड़ा पास होने लाइन हो लाइन अफ पोलिमेसन लाइन अफ पोलिमेसन भाई रो बबल ट्यूब बाटो पास होने लाइन लाइन अफ पोलिमिशन एक पारल होने पर्व अभी मात्र डाटा एकुरेट हो हमें के भादा खेल बबल लाई सेंटर में राख्त इलिमिनेसन अफ पारालैक्स लाई इलिमिनेसन कर पारालैक्स सीटर भी बुझ् पड़ने होता जो अब्जेक्ट क्लियर नदेखि स्टाफ रिडिंग नदेखि अथवा डायफ्राम डायफ्राम हिर क्लियर नदेखि इलिमिनेसन अफ पारालैक्स फर्स्ट अब्जेक्ट स्क्रू बा अब्जेक्ट में भर पर स्क्रू हो दुटा स्क्रू हो इंस्ट्रुमेंट में यहाँ स्क्रू हो रहा यहाँ स्क्रू हो यहाँ अब्जेक्ट लेंस लेंसर अब्जेक्ट स्क्रू होने यहाँ आई लेंस लेना आई स्क्रू हो अब्जेक्ट लाई क्लियर बनाने को लगी हमें अब्जेक्ट स्क्रू लाई घुमाशं जिसके थ्रू बा हमें स्टाफ लाई क्लियर देखि आई लेंस स्क्रू हो यहाँ जिसके थ्रू बा यहाँ डायफ्राम हो डायफ्राम को हिर क्लिंग देखाने काम कर इसी हमें पैरालैक्स इलिमिनेसन करने अब मेथड अफ लेवलिंग के बारे में थोड़े चर्चा करने कोशिश कर जैसे हमीस दुईटा मेथड अफ लेवलिंग हो रहा सीम्पल लेवलिंग रोक डिफ्रेन्सि लेवलिंग सीम्पल लेवलिंग कसो भादा खेल एक चोटी इंस्ट्रुमेंट सेट कर दुईटा पॉइंट बीच को इलेवेसन डिफ्रेन्स क्याकुलेसन कर सकता भाई बेला हमें सीम्पल लेवलिंग भाई इसको के होता भादा खेल ग्राउंड एकदम लेवल होता इफ टू पोइंट आर पार पार अपार्ट होना एकदम नजिक होने पर्व दुईटा पॉइंट लेवल डिफ्रेन्स इज भेरी हाई होने को अर्थ लेवल डिफ्रेन्स भेरी हाई होना कैन नट कैन नट बी यूज यहाँ यदि लेवल डिफ्रेन्स एकदम छाइन एकदम प्लेन सर्फेस में छोड़ने कंडीशन में हमें सीम्पल लेवल का प्रयोग करने सीम्पल लेवल एकदम एक्ुरेट मेथड हो इसको लिमिटेशन को कारण एक्ुरेट भेजे यूज कर हम मस्ट मस्टली हम ग्राउंड को नेचर अनुसार हमें धेरे प्रयोग करने को डिफ्रेन्सि लेवलिंग हो डिफ्रेन्सि लेवलिंग को भादा खेल अगि को जस्ते यदि ए री दुटा स्टेशन बीच को मैं आरएल डिफ्रेन्स इलेवेशन इलेवेसन डिफ्रेन्स क्याकुलेसन कर पड़ने वाले मैं नंबर अफ पोइंट में इंस्ट्रुमेंट सेट कर लेवल का ट्रांसफर करते करते मी पोइंट जाँच ए पोइंट पर बी पोइंट अथवा बी पोइंट पर ए पोइंट में हमें के भाई डिफ्रेन्सि लेवलिंग भाई ये डिफ्रेन्सि लेवलिंग क्याकुलेसन करना को लेवल डिफ्रेन्स को फर्मुला समेसन अफ बैक साइड और समेसन अफ फर्ट साइड और बैक साइड बने के भादा खेल कुछ इंस्ट्रुमेंट के नन स्टेशन में हेरी आने रिडिंग में हमें बैक साइड रिडिंग भाई यदि कुछ यही इंस्ट्रुमेंट ने मैं अननोन स्टाफ भाई अथवा यह पोइंट को मैं इलेवेसन था पोइंट को इलेवेसन अलरेडी और मैं यहाँ स्टाफ राखे चाहे यहाँ हाइट हेरे पॉइंट को इलेवेसन आँच तर यह पोइंट को इलेवेसन छाइन और मैं यहाँ स्टाफ हेरे यहाँ अननोन पोइंट भाई अननोन पोइंट में मैं साइड कर डाटा ली रखें तो डाटा लाइन फर्स्ट साइड भाई सो अनुसार यदि समेसन अफ फर्स्ट साइड बैक साइड समेर समेसन अफ फर्स्ट साइड को डिफ्रेन्स ले हम ए री बीच को इलेवेसन डिफ्रेन्स रिप्रेजेंट करने 
रो इलेवेशन डिफ्रेस बिट्विन टू पॉइंट एज अ सीम्पल मान लिया क्याकुलेसन करना का हम सब छाँचवट फरक फरक मेथड्स जैसे प्लाई लेवलिंग के थ्रू बट हमें क्याकुलेसन कर सकता प्रिसाइज 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 मेथड लेवलिंग के थ्रू बार कर सकता प्रोफाइल लेवलिंग के थ्रू बार सकता प्रस सेक्शन के थ्रू बार रेसिप्र को लेवलिंग के थ्रू बार हम काम करने डिफ्रेन्सिंग लेवलिंग का टाइप और होने का अब आज अलग डिस्कस कर थोड़े प्लाई लेवलिंग के बारे में प्लाई लेवलिंग कस्तो भादा कि यदि मैं बेन्च मार्क देखि टेम्पोररी बेन्च मार्कसम आरएल ट्रांसफर कर पॉइंट को ईबीएम भोइंट को मैं आरएल क्याकुलेसन कर तर मैं ये बीएम भोइ को आरएल छाउंड को ये ग्राउंड हो ग्राउंड सर्फेस हो यो ग्राउंड को पल्लो छे को बेन्च मार्क को मैं आरएल था और मैं टेम्पोररी बेन्च मार्क को आरएल निले अरुण आरएल ट्रांसफर कर पड़ने वाले यो खाल कंडीसन में हम फ्लाई लेवल यूज हो बेन्च मार्क के भादा खी हम में नापे विभाग ने पत्ता लगने एटा लेवेसन हो जो प्रिसाइज लेवलिंग के थ्रू बार क्याकुलेसन कर प्रिसाइज लेवलिंग के थ्रू बार क्याकुलेसन कर इसमें महत्वपूर्ण क्या के भादा खी प्रमानेंट पॉइंट के रूप में लिंक इसको डाटा प्रमानेंट हो टेम्पोररी भाई टेम्पोररी डाटा हमें इसको सर्टन यूज कर सके डाटा हमें बिर्स स्टेशन हम बिर्स तर स्टेशन जो जस जो जो में हम बेच मार्क फिस्स कर कहीं हट्दन कहीं हम बिर्स होते प्रमानेंट पॉइंट होगी हमें धेरे प्रिसाइजली क्याकुलेसन कर इसी यदि मैं बेन्च मार्क में स्टाफ राखे यो थ्रू बा फ्लाई लेवल करते 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 टीबीएमसम पुराशु रही काम इडर भे कि भेन भन्न को क्लोजिंग इडर क्याकुलेसन कर पड़ने हो फिर हम के फरवर्ड लुप बा म बेन्च मार्क टीबीएमसम पुगे फिर बैकवर्ड लुप को थ्रू बा टीबीएम बा बेन्च मार्क में आँचु इस मैं वन कम्प्लीट लुप बना वन कम्प्लीट लुप को इडर को क्राइटेरिया तो क्राइटेरिया फुलफिल कर ये को क्लोजिंग इडर को डिफ्रेन्स जो समेसन अफ समेसन अफ फोर साइड फोर साइड फरवर्ड को फोर साइड भी फरवर्ड को फोर साइड प्लस बैकवर्ड को फोर साइड सीमिलरली फरवर्ड रैकवर्ड को डिफ्रेंसाइड बैक साइड और फोर साइड को डिफ्रेन्स को जीरो होने पर्चर जो ये प्रिशिजन भर पर्न पर्व के टोटल लेंथ डिस्टेंस अफ क्लोज लुप इन किलोमीटर हो रहा तर आने इडर चाहिए भैल्यू से जो आँच मिलीमीटर आँच के भैल्यू हम किलोमीटर में राख तर टोटल लुप को वन कम्प्लीट लुप को डिस्टेंस याल किसेंट कर उसको लेंथ किलोमीटर में राखी रेवल डिफ्रेन्स बिट्विन टू पॉइंट ए री को बेन्च मार्क और टेम्पोररी बेन्च मार्क बीच को लेवल डिफ्रेन्स हमें इसी फरवर्ड को डिफ्रेन्स रैकवर्ड को डिफ्रेन्स सम कर निने गद रोदा खेल हमें के कुछ में ध्यान दिवस प्रिकसन हमें के अपना पर्व भादा खी बैलेंसिंग साइड को एकदम इंपोर्टेंट है बैलेंसिंग साइड पोलिमिशन इडर लाई कैंसिल आउट करना इडर नाओस् यूज कर पशी मैं टुपेक टेस्ट को टुपेक टेस्ट को बारे में डिस्कस कर बारे में क्लियरली भू इस हमें पेसिंग कर सौ को अर्थ जैसे मैं ए री दुटा स्टाफ स्टेशन छ मैं बीच में एट इंस्ट्रुमेंट सेट करें र ए देखि इंस्ट्रुमेंट स्टेशन सम्म को डिस्टेंस मैं ए स्मल ए बी देखि इंस्ट्रुमेंट स्टेशन सम्म को पॉइंट मैं स्मल बी यदि ए री बीच को डिस्टेंस इक्वल इक्वल होने कर हमें पेसिंग को थ्रू बार इक्वल पाने कोशिश कर सौ इसी पड़ने होने स्टाफ रिडिंग हेद्दे जीरो पॉइंट सिक्स मीटर भाग तल हे फ्रैक्शन रिडर आ टू मीटर भाग मत हे डिफ्लेक्शन होता इसी स्विंग भर उ जान स्टाफ तो भाई यहाँ यहाँ हेन यहाँ हेरे पे हिड़ देखियो अर्क होता प्रिसाइज लेवलिंग ये सब पे पची पची मैं महत्वपूर्ण कुछ के होता भादा खी सर्वे को वर्किंग फ्रम होल्ड टू द पार्ट वर्क वर्किंग फ्रम होल्ड टू दि पार्ट भिंसिपल जो वर्किंग फ्रम होल्ड टू दि पार्ट ये एकदम सर्वे को महत्वपूर्ण प्रिंसिपल को रूप हो डिस्कस कर यो मेन सी लेवल बा मेन सी लेवल जिस को इलिवेशन जीरो हो जिस हम स्टैंडर्ड डाटम पॉइंट भद जिस को रेस्पेक्ट में हमें अरु अर सर्फेस को डाटा क्याकुलेसन करने मेन सी लेवल बा मैं बेन्च मार्कसम इलिवेशन डिफ्रेन्स क्याकुलेसन करूपे मैं यहाँ 
प्रिसाइज लेवलिंग कर पर्मानेंट हम डिस्कस कर सकते क्योंकि पर्मानेंट हो जिसको रेस्पेक्ट पर हमें धेरे वर्षों वर्ष डाटा क्याकुलेसन करने इलेवेसन डिफ्रेस क्याकुलेसन करने प्रिसाइज लेवलिंग प्रिसाइज लेवलिंग करद एकदम प्रिसाइजली रिसाइज लेवलिंग में के कुछ हे अल मैं भाई नहीं तरह एकदम धेरे प्रिसाइज लेवलिंग कर मैं होल्ड टू द पार्ट को बुझाई रखे बुझ्हला रर्क यदि मैं बेन्च मार्क टेम्पोररी बेन्च मार्क अभी भर्खर हेरे कुछ टेम्पोररी बेन्च मार्क डाटा पुराने पर्यटन से म्लाय लेवलिंग कर प्लाय लेवलिंग में भी हमें अलग एकुरेसी ध्यान देखने पर्द हमें यहाँ के बैलेंसिंग साइड बैलेंसिंग को ध्यान देखा सौ स्टाफ रेडिंग हेद्दा खेल हमें टप में कति हेन भाग कड़ी हेन हुए और बटम में कति भाग कम हेन हुए भाई फोकस कर सीमिलरली यदि हमें टीबीएम बा स्टेशन ट्रावर्स स्टेशन को आरएल क्याकुलेसन करूर्य हम यहाँ बड़ा फ्लाई लेवलिंग नहीं तर अलग लो प्रिशिजर में करो अर्थ यह जो बै साइड बैलेंसिंग करे तपि हमें जीरो पॉइंट सिक्स रीरो टू मिलीमीटर को यहाँ इलिमिनेट कर दी नएदा नहीं होता यहाँ रर्को चाहिए ट्रावर्स स्टेशन बा कहीं हमें ग्राउंड पोइंट को डिटेलिंग लिने गद ग्राउंड पोइंट को डिटेलिंग लिने बेला में तब तब हम एकदम फैमिलियर छो हम एकचोटी रेंजिंग के स्टाफ राख एकचोटी फेसबुक थ्रू बार सट्ट हेदि अरु हे हे एकचोटी एकचोटी हे न साइड बैलेंसिंग को हे न तो हमी जीरो पॉइंट टू मीटर जीरो के जीरो पॉइंट सिक्स मीटर भाग तल हेन हुए भाई हेचो न तो टू मीटर भाग माथि हेन हुए भाई हेचो भन्न पर्द यहाँ कसरी होल्ड टू द पार्ट को प्रिंसिपल यूज भो भादा खेल जस्ते सब भाई हमें मेन सी लेवल बा बेन्च मार्क में डाटा कम डाटा ट्रांसफर करा खेल एकदम प्रिसाइजली काम गये इस प्रिशिजन में हमें पार्ट पार्ट में घटा 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 यहाँ गई रहे तो भक्त कारण के भादा खेल पैला होल्ड हमें हाई प्रिसाइज में गये तेस पीछे पार्ट पार्ट को काम करा खेल पार्ट हो तो कुछ पार्ट में हमें ये यूज करने होता डाटा है तो भर पार्ट पार्ट में काम करा खेल प्रिसाइज प्रिशिजन घटा घटा गए यहाँ ते भर होल्ड टू दी होल वर्किंग फ्रम होल्ड टू द पार्ट को प्रिंसिपल यूज कसरी यूज सो अथवा इंटरव्यू में सो अथवा कोईसन आयो है अब्जेक्टिव कोईसन्स आयो तो ध्यान दिए प्रिसाइज लेवलिंग के बारे में मैं यहाँ फर्स्ट पॉइंट में भरी सकते ये यदि मेन सी लेवल बा बेन्च मार्क समूह को डाटा ट्रांसफर कर पर्ने वाले अथवा फ्लाई लेवलिंग को डाटा चेक कर यदि कोई मानी फ्लाई लेवलिंग कोई सर्वेयर के फ्लाई लेवलिंग को डाटा फ्लाई लेवलिंग को बेन्च मार्क देखि टेम्पोरी बेन्च मार्क समूह डाटा ट्रांसफर कर इडर गए ये भाग अलग बड़ी एकुरेट भाई मेथड मेथड को प्रयोग करें यह डाटा चेक करने इसको लगी हमें प्रिसाइज लेवलिंग प्रयोग कर इसको लगी क्लोज इरर लू को क्लोज इरर फर्मुला ते नहीं हो मत को जस्ते जो प्रिशिजन को लगी हमें कुन अर्डर को एकुरेसी चाहिए तो अर्डर अफ एकुरेसी को आधार में हमें प्रिशिजन क्याकुलेसन करद यदि फर्स्ट अर्डर को एकुरेसी चाहिए हमें प्लस माइनस फोर टू ए मिलीमीटर को हम भि को हम को हम इडर पढ़् पड़ने होता भाग बड़ी इडर होते हैं एट सेकेंड अर्डर भाई एट रुट के प्लस माइनस थर्ड अर्डर भाई प्लस माइनस टूवल रुट के यी तीन टा कुछ यहाँ ध्यान दून पर्ने इसमें प्रिकसन अलग धीरे ध्यान दिए एकदम झुक्की अथवा हमें इग्नोर करने रिजाम बड़ी सोने ये प्रिकसन हो प्रिस प्रिसाइज लेवलिंग को टाइट बैलेंसिंग करा खेल टेप यूज कर पड़ने होता अब पेसिंग करें होते हैं पेसिंग अलग एप्रोक्सिमेट हो टेप अलग एकुरेट हो ते भर टेप यूज कर पड़ने होता रटाफ रिडिंग हेद्दा खेल तो जीरो पॉइंट सिक्स जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट सिक्स और टू को तो क्राइटेरिया छे संगसंगे तो स्टाफ एकदम टूली भर्टिकल हो इसको लगी यहाँ स्टाफ में बबल भर स्टाफ प्रयोग करो संगसंगे स्टाफ लाचिल सज्न भैन यहाँ क्लैम्प यूज करो स्टेसनरी होलिक मोस्ट एकुरेट मेथड को रूप में यूज कर यूज होने भाई रज हमें प्लाई लेवलिंग रिसाइज लेवलिंग हेमं अब भोलि को क्लास में हमें प्रोफाइल लेवलिंग को बारे में हेचो क्रस सेक्शन लेवलिंग को बारे में हेचो रेसी प्रोकल लेवलिंग को बारे में हेचो भिडियो राम लगे अथवा कई तब कन्फ्यूज होने कमेंट कर नभूल रस्ते ये भिडियो हेन चाहूँ लाइक सेयर और सब्सक्राइब करना नभन्न था आज लिना चाहूँ नमस्ते